Siemano, witamy w ten piękny dzień. Słoneczny. Słoneczny, no i te słońce właśnie to jest najgorzej. Uważaj, kaczka ty narobiła. Właśnie to jest to, że te słońce to zawsze krzyżuje plany z ciupakowcą. I nam pewnie dzisiaj też pokrzyżuje. Chociaż mamy pewien plan, jak przechytrzy dzisiaj ciupaka. A czy się uda, o tym się przekonacie, jak obejrzycie film do końca. Nie za duża ryba, na kopyto relaksa. Na kopytko relaksa. Tylko fala się zrobiła, nie Macio? Tak. Jednak ktoś wysłuchał naszej prośby o lepszą pogodę. No i ryba odpaliła już. Naprawdę dzisiaj byliśmy z brzusko tani. W tym co się co się działo. A, dobra, chciałem jeszcze psy do tego zrobić. Zdjęcie? Nie no, do przebitki, ale dobra. Już trudno. No. Warunki są ciężkie. No. W takim mule się łowi. Ciężko jest przynęte poprowadzić, ale nie jest najgorzej. Fala nam trochę pomogła. Myśleliśmy, że ryba się odpaliła, ale jak na razie jedna ryba, jedno odprowadzenie. I to wszystko. Może na kij. Może na kij, może na kij. O! Ale idzie w to, ale idzie w to. Chyba, że mi idzie w to. Brooklyna. Świecko zrobi. Ale idzie w dno, ale idzie w dno. Chyba, że mi w dziewówkę go nie wkręciło. Masz? Pięknie. Pokaż ładnie rybkę. Nie będzie duża ryba, ale... Tak, na kopyto znowu, wiesz? No, standardowy rozmiar, no. Muruje. Muruje ładnie. Widzisz, one tak się odpalają, co... Chwila, no trzeba swoje wyczekać.
na przynętę Made in Poland. Udało się złowić kolejne sztuki. Trzeba dalej szukać. Trzeba dalej szukać. Bardzo dużo dzisiaj szukania, pogoda, raz flauta, raz wiatr. Ciepło, zimno, wszystko na zmianę. Szukamy, obławiamy wszystkie zatoczki, jakie tylko napotkamy. No i... No dzisiaj jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężko z rybą. No ale nie zniechęcamy się, bo walczymy dalej. Mam nadzieję, że, że jeszcze coś uda się nam upolować. Była kolejna rybka na kiju, ale, ale spadła. Jest kolejna. Jest kolejna. O! Dawaj, podjeżdżaj. Ja sprzątałem po Red Bullu. Maciek już wziął. Nie, tak? No jak tak przynęta łowi. <głowi> no to jest, wiesz, no wiesz. Kopyto to tego nie trzeba reklamować. Kopytko nie trzeba tego reklamować. To, to łowi samo. No czemu, tak naprawdę. czemu miałem nie skorzystać? Dokładnie. To ja bym proponował e, założyć białe z miętowymi paskami, wiesz, tego tygrysa. Mam taki w pudełku, więc możemy spróbować. Myślałem jeszcze o tym, ale rzuciłem Maćkowi, pokaż te właśnie z miętowym. To ostatnio mi fajne ryby dawało też, więc spróbujemy na to. Mówiłem miętowe. Ja pierdzielę, skąd to robi? Ty, no to jest taki 7, 70 z plusikiem. Coś ci pomóc? Nie. Pięknie, zobacz. Kopyt. To prosto. A, może ci wędki są na pewno. No? Pewnie. Pyk, maciosa. No wszystko takie, nie za duże te ryby, ale, ale takie też cieszą po w sześciu godzinach na wodzie, gdzie praktycznie no tylko jakieś tam odprowadzenie, cokolwiek, nie? No to teraz to, to już nie jest najgorzej. Nie wiem, czy ty ten hak masz. Tak wbił. On do góry go wbił. Górna to, tak? No, nie wykrzywił go na ładnie. Tylko wiesz, nie widzę. No daj, może ja wyjmę. Ja nie wiem, czy on haka nie wykrzywił. Mógł wykrzywić, przecież on tyle, nie. Nie, tyle, tyle energii w to wkłada. Przegramy ją, dawaj tak. Wyrzuć przynajmniej. Ty rozgiął hak. Rozgiął hak, zobacz. Ja nie wiem, co to jest za główka. Zobacz, patrz, co zrobił zęba. Normalnie zęby na główce, jak sandacz. Dobra, Macias, przegramy ładnie ryb. bardzo płytko więc dlatego dociążenie jest bardzo małe ja mam 7 gram no, Maciek ty ile gram założyłeś? 6 Maciek 6 Także nawet piąteczka by tutaj była ok kurde, był miał rybę no kurna spojrzałem się na kamerę wiesz? ja pierdzielę to nie patrzę to umie poprawić 
čogon podbite. Ładnie. To i ząbki będą, jak ogon podbity. Ale mówiłem, że białe z miętowymi paskami. Podbił ogon, to uderzył wiesz. Wiatr nam bardzo ładnie położył te trawy i już troszeczkę lepiej możemy prowadzić też przynęty. Wiadomo, nie jest idealnie, ale... Wiesz, był, odprowadził mi. O kurde, jak ładnie zawinął. Tam poszedł. Maciek namierzył kolejną zatokę. Jak myślisz, będą ryby? Siedzi. Mam nagrane. Dawaj. Pięknie. Zobaczcie, ten jeden to zmasakrował tą gumę. Zobaczcie. Normalnie hak wszystko porozumiewamy. Maciek, a spróbuj jeszcze z tym oręcz, tym pomarańczem. Co mi zostało? Nic mi nie zostało i mogę jak posłuchać rady. Pana! Dobra rada. Jedziemy. A ja tu jeszcze rzucę. Zbliżamy się do kolejnej wysepki, blisko szlaku wodnego. Tu jest ciutkę głębiej, łowimy teraz na tak 1,82 m. Dobra, kotwica poszła. Sprawdzimy, co tu jest. Tam jest shallow water, widać aż piasek. Widzę, jak idzie przynęta. Jest bardzo płytko. Spadła mi kolejna ryba tu przy łódce. Nie zdążyłem kamery włączyć. Słuchajcie, co zrobiłem? Miałem delikatne jakieś szczypnięcie. Nie wiedziałem, o co chodzi. I puściłem gumę, że opadła. W momencie opadł, uderzył. No wszystko widziałem, całe zajście, jak uderzył, jak, jak wypluł tą gumę, no ale no niestety, no nie udało się. Ale jak on nie odpłynął gdzieś daleko, to on uderzy ponownie. Z powierzchni. Jest. Dobrze. Odbieraj Maciuś. Pięknie. Sam kącik. Sam kącik ryba zapięta. Oho. <laughs> Już nie mam gumy. No tak. Zobaczcie. Tak. 70 centów. Walią na banie. Hmm. Będzie ciutkie inny. Z brokatem przezroczysty. Myślę, że... Myślę, że też da rybę. Dobra, no to do boju. Był? 
strzała miałeś? Pięknie. Wogon. Wogon strzelił. Ale ja <laughs> Wogonek uderzył. Musimy zobaczyć. Ja go jeszcze tak nigdy nie miałem. Patrz. Zobacz. No, Czyli? normalnie sznyt. Jakbyś miał do zbrojkę. Jakbyś miał do zbrojkę, byłby twój. Siedzi, ale pięknie. Widziałem, ale jak wypiął się. Sprawdzamy ostatnią miejscówkę na dziś. Ciekawe, czy ten Fire Tiger zagra brokatowy, czy ewidentnie chciały ten Golden Ambulance. Ach, spadł. Kurde. Chodził już. No zobaczymy, bo świeża guma. O. Tak. Tak. Podgryza. To by było na tyle dzisiaj. Kończymy z Maciejem. Zaraz wyciągamy łódkę. No co, dzisiaj miętowe paski i Golden Ambulance zrobiły tak naprawdę nam dzień. Dodatkowo, a już tej drugą Maciek się założył, widzicie, większą. bo większą i też ładnie pożarta. Już to widzieliście. I jeszcze na Jerk. No na i Brooklyn. Jerk, to Brooklinek też, też dzisiaj dał, dał rybkę, więc coś tam się udało połowić. Nie jest to najgorszy dzień, ale nie jest też idealny. Ale nie spodziewaliśmy się też yy, nie wiadomo czego dzisiaj, nie? Po tym co, no tak, co, co rano tak. nas na wodzie zostało. Słuchajcie, 6, 6 godzin. 6 godzin. Bez dotknięcia. Jedno odprowadzenie rano. No. I e, jedno branie, e, które no, to rybę wyciągnęło. 14 zatok sprawdzony. 14. No. 14 zatok, dokładnie. Także no wytrwałość musi być, nikt nie mówił, że wędkarstwo jest zabawą i sportem dla ludzi o słabych nerwach, znaczy nie, bo no, nerwy puszczają. Najważniejsza jest wytrwałość no. i dążenie do celu, jeżeli już to co rybę. się zaczęło, to robić to do końca konsekwentnie. Tak samo my jak wychodzimy na trolling, to wychodzimy na trolling i robimy to cały dzień. A Choćby nie to, że przechodzimy, się ja popłyniemy sobie o konków podłubać, albo przerzucimy się i z ręki coś tam sobie porzucamy. Nie, to tak, to tak nie działa. Trzeba konsekwentnie e, robić jedno i wtedy są, są wyniki. Efekty. Są wyniki. Nie zawsze, bo ryby jak to ryby, nie zawsze biorą, ale my ale przeważnie nie nam zniechęcamy to wychodzi. się na pewno. <laughs> przeważnie nam to wychodzi dokładnie. Przeważnie nam to wychodzi, nie mamy żadnych z tym problemów. No i co? Jeszcze raz konsekwencja i trzymajcie się. I wytrwałość. Się. I wytrwałość takie. Trzymajcie się. To co? Do następnego materiału. Subskrybujcie kanał. Cześć. Łapa do góry.